유망한 남은 죽은 거래. 또 무슨 일이 터질지. <웃음> 지금까지는 아무 일이 없이 잘 가고 있는데. 어? 이거는 뒤에서 누가 박은 것 같죠? 그죠? 1차선에서 음. 2차선으로 지금 오다가. 네, 그 아. 옆에 있는 흰차가. 아. 아, 아 그러네요. 네, 옆면을 초돌아서. 왜못 봤을 거가요? 음, 사각지대였나? 오. 네, 일단은 지금 제가 블랙박스 영상을 봤을 때는 정말 안타깝게 사고가 일어난 것 같은데 두 분도 이제 지금 과실 비율을 적어주셨거든요. 한번 들어보겠습니다. 하나, 둘, 셋! 네, 임주혜 변호사님 블랙박스 즉시 상대방 측이 90의 과실이 있다 하셨고요. 조동희 변호사님은 블랙박스는 과실이 없고 상대방 측이 100%의 과실이 있다 하셨습니다. 뭐큰 차이는 없이 의견이 좀 비슷하신 것 같은데요. 그래도 블랙박스에 한 10% 정도의 과실이 있다고 라 보신 임주혜 변호사님 의견부터 한번 들어볼까요? 네, 이번 사고는 같이 영상 보신 것처럼 차로 변경 중에 그런 일어난 사고거든요. 네. 그러니까 이제 블랙박스 차량의 경우에는 이제 3차로에서 2차로로 진입하고 있었던 상황으로 보이고요. 음. 이제 그 상대방과 충돌한 그 상대방 측 차량은 이제 1차로에서 2차로로 진입하고 있던 네, 상황에서 네. 이제 옆면을 강하게 충돌한 그런 상황입니다. 이제 보면은 이제 영상에서도 나왔었지만 이제 한번 다시 보시면서 설명을 드릴게요. 예. 지금 정상적으로 주행을 하는 상황에서 지금 문제는 가운데 2차로에서 검은색 차량 하나가 지나갔죠. 예. 검은색 차량이 지나가면서 바로 블랙박스 차량이 제대로 2차로로 진입을 했는데 음. 지금 1차로에 있던 하얀색 차량을 보셔야 될것 같아요. 네. 아마 이제 그저 검은 차량이 지나가면서 제대로 안 보였던 상황이 그랬나 맞는 봐요. 거는 같아요. 음. 하지만 이제 깜빡이를 켜고 있기는 하지만 바퀴는 일직선상으로 있었는데 음. 이제 갑자기 들어왔던 그런 상황이거든요. 네. 이제 흰색 차량이 어, 깜빡이를 켰죠. 그리고 바퀴는 일직선인 상황에서 갑자기 다시 두 번째 깜빡이를 아, 키면서 맞아요. 들어와서 충돌한 어, 그런 상황이라고 어. 보실 수 있을 것 같아요. 네. 이제 아마 이 상황에서 상대방 측은 이런 주장을 할것 같아요. 이제 양쪽 다 동시에 차량을 사선을 변경하면서 일어난 사고다. 음. 둘다 운행 중에 일어난 사고다. 이렇기 때문에 뭐 일종의 쌍방 과실로 아. 뭐 적어도 내가 좀 과실이 더 많긴 하지만 뭐 음. 적어도 너도 한4 정도의 과실이 있다. 오. 이런 주장을 해봤을 것 같기는 한데 <웃음> 예. 지금 이 사안을 보면은 결국 이제 우리, 우리 쪽 블랙박스 차량이 어떤 과실이 있을까 저걸 미리 피해할 수 있었을 그런 사정이 있었을까를 보면 사실 네. 저 흰색 차량이 깜빡이를 켰다고는 하나 바퀴가 처음엔 일직선상이었거든요. 음, 그런 상황에서 이제 갑자기 우측으로 진입을 하는 거를 예측하기는 굉장히 어려웠을 걸로 음. 보이고 또한 이제 이런 상황에서 사실 제대로 피해야 하는 건그 흰색 차량이 오히려 이제 저희 블랙박스 측 차량을 미리 확인했어야 하는 주의 의무가 훨씬 좀더 크다고 보여지기 때문에 예. 이제 당연히 블랙박스 차량이 더 잘못한 부분이 없다 이렇게 아. 판단을 내렸거든요. 근데 네. 다만 제가 적어도 10이라는 그래도 과실을 드린 거는 네. 아무래도 검은색 차량이 지나가면서 2차선을 검은색 차량이 지나가면서 이 부분에 사각지대가 생기지 않았나 아. 그래서 이제 흰색 차량이 미쳐 못볼 수는 있었겠다 음. 이런 사정을 조금이라도 감안을 해드려서 10을 드린 거지 사실 네. 저도 거의 <웃음> 100대 0이 아닐까 사실 아. 이런 생각을 해봤었습니다 그러네요 네 알겠습니다 자 그럼 조변환수님 의견 한번 들어볼까요? 예. 그, 제가 뭐 차선 변경 사고 관련해가지고 옛날에 상담을 한 적이 있었는데요 네. 그때 제가 되게 인상 깊은 얘기를 들었어요 적이 있어요. 그 이제 상담하셨던 분이 이제 보험사 직원에게 얘기를 들었는데 이제 보험사 직원께서 하신 말씀이 이제 사선 변경 사고는 100대 0은 존재하지 않는다. 오. 과실을 기본 10은 깔고 간다. 아, 그래요. 라고 말을 하셨다더라고요. 음. 근데 사실은 그거는 보험사 직원 분이기 때문에 네. 당연히 네. 보험사 이익을 대변하기 때문에 하신 말씀이고요. 음. 당연히 예, 만약에 규칙 사유에 따라서 100대 0은 얼마든지 나올 수 있고요. 차선 변경 사고에 있어서. 이거는 지금 우리 블랙박스 차량이 이미 차선에 진입을 한 상태에서 네. 예, 진행을 하고 있었기 때문에 이거는 차선, 그냥 차선 변경 차량 간의 사고라기보다는 예. 직진 차량과 차선 변경 예, 차량 간의 사고로 보이고요. 아. 일단은 갑작스럽게 이제 흰색 차량이 상대 차량이 나왔기 때문에 네. 일단 흰색 차량의 과실이 명백한 거는 뭐 확실해 보이는데 음. 다만 이 흰색 차량이 방향 지지 등을 킨 부분도 좀 있어서 음. 일단 뭐 굳이 그런 부분을 따진다면은 이제 임주혜 변호사님 의견처럼 이제 과실을 한10 정도 책정할 수 있을 것 같기도 해요. 음. 근데 제가 좀 여기서 영상에서 좀 눈여겨 본 부분은요. 네. 영상을 보시면은 이게 지금 제가 봤을 때는 이제 점선인지 힐선인지 좀 애매하게 애매하긴 해요. 어. 근데 이게 좀 희미한 게좀 이제 
이 선이 계속 쭉 이어지는 걸 봐서는 이게 예. 실선으로 볼 수도 있을 것 같거든요. 아. 그래서 이게 만약에 실선이 맞다고 하면은 네. 이거는 뭐, 뭐, 뭐 방향 지등을 켰고 안 켰고를 상관없이, 상관없이. 무조건 음. 상대 차량 가시를 100입니다. 왜냐면은 이, 이 시, 실선 2번 같은 경우는 12대 중과시 음. 지시 위반에 해당하거든요. 그렇기 네. 때문에 이거는 형사처벌감이에요. 어. 그렇기 때문에 이건 뭐 과실 여부를 떠나서 예, 이거는 형사처벌 대상이 되기 때문에요. 네. 실선이 맞다고 하면 은 예, 블랙박스 차량의 과실은 0입니다. 아 그렇군요. 이런 거좀 공사를 제때 제때 해야 돼요. 그래서 헷갈리지 네. 않게 저도 본인한테 되게 헷갈렸던 음. 부분인데 왜 터널에 진입할 땐 터널 안에서는 차선 변경 못하도록 되어 있잖아요. 네. 근데 이제 터널에 진입하기 직전에 차선 변경을 직전에 있을 시 이때도 터널 내 차로 변경 위반에 해당할지 궁금하네요. 네, 요즘 네. 굉장히 이거 물어보시는 분들이 많아요. 네. 그래서 왜냐하면 다들 터널 안에서는 차선 변경하면 안 된다 이렇게 잘 알고 계시잖아요. 네. 왜냐하면 터널 안에는 그 차선을 변경할 수 없는 실선으로 되어 있기 때문이죠. 음. 근데 이제 얼마 전부터 이제 차선 변경을 못 하는 게 오히려 또 사고를 야, 유발할 아. 수 있다 이런 의견이 있어서 이제 네. 몇몇 이제 지정된 터널에서는 터널 안에서 점선으로 구획된 곳도 있다고 아. 해요. 근데 이때 주의하실 점은 차선 변경은 가능하지만 추월 그러니까 차선을 변경했다가 다시 원차선으로 들어오는 행위는 안 된다는 게 중요하고 예. 질문 주신 문제처럼 터널의 앞쪽이나 터널 나가서 뒤쪽에는 이제 점선으로 좀 이어지다가 실선으로 진행하는 부분이 네. 있거든요. 이제 그런 부분에서는 점선이 있기 때문에 차선 변경은 가능한데 아무래도 좀 주의가 필요하신 그런 상황입니다. 음, 알겠습니다. 일단 뭐 터널에서는 점선이냐 실선이냐 잘 구분하고 이제 진입하고 운행을 하셔야 될것 같습니다. 여러분은 지금 생방송 법률상담과 함께하고 계세요.